ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ എടുത്തതാണ് സൺഡേ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഇത് മൂന്നുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവധി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെറുപയർ കറിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ സമയമില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സവോള നല്ല വലിയ സൈസാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ചെറിയ സവോളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ കറി നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം സവോള ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കഴുകി വെച്ച ചെറുപയർ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടി ഒരുപാട് വേണ്ട ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ മതി ഇതിലേക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസില് വേവിക്കാം മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പയറും എന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുട്ട് റെഡിയാക്കാം അരിപ്പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുട്ടിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലി ആദ്യം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിന് നനയ്ക്കുന്ന പോലെ നനച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പുട്ടിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പുട്ട് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡിന്നറിനുള്ള വെള്ളക്കടല ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുവാണ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പുച്ചയ്ക്ക് അയല മീൻ കറിയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രീസറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം തണുപ്പ് മാറിയിട്ടല്ലേ കറി വെക്കാൻ പറ്റും പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടം മാറ്റി കാണിക്കാം കണ്ടോ ആ പുട്ടിന് ചെറിയൊരു മഞ്ഞയോ അല്ല ഓറഞ്ചോ അല്ലാത്തൊരു കളറാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പുട്ടും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിതൊരു കാസറോളിലോട്ട് മാറ്റി അടച്ച് വെക്കുവാണ് നമ്മൾ പയർ വേവാൻ വെച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പയർ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് ഉടയണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു വറ്റൽമുളകും ചേർക്കുക ഇനി ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി നമ്മൾ ഈ താളിച്ചെടുത്തത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇ
ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും റെഡിയായി ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ആയാലും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ചെറുപയർ കറി ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഞാൻ സാധാരണ സൺഡേ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാമല്ലോ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല കറിയാണ് ഇത് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ലേറ്റായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ചും ഉണ്ടാക്കാം ചോറ് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ബീൻസ് മെഴുക്കുരട്ടി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് സവോള നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സവോള എടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു വലിയ സവോളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണം രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ബീൻസിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കഴുകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അരിയുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നീളം പയർ അരിയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവോളയും നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം പച്ചമുളക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ അയൺ കടായിലാണ് ഇത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ സോപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണ കഴുകി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ കറിയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചൊവ വരും ഇനി പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ആ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് മീൻ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കറിയും വെക്കുകയാണ് ഇത് അയല മീനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഉള്ളി ജസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞാൽ മതി പച്ചമുളക് മാത്രം മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബീൻസ് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചട്ടി വെക്കാം ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് കടുക് ചേർക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ താളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ മാത്രം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച ചൊവ്വയൊന്ന് വാറുകയും വേണം ഇനി തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി പൊടികളുടെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന്
ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുമെന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈയിൽ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാം പിന്നെ ഇത് മീനിലോട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റി അതേ ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാക്സ് അതിനകത്തുള്ള അരപ്പെല്ലാം എടുക്കാം അപ്പം അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ആവശ്യത്തിന് എത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അരപ്പും വെള്ളവും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പച്ചമുളക് ചേർക്കാം നേരത്തെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരെണ്ണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അപ്പം അത് മതി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടമ്പുളിയും ഉപ്പും മീനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ബാക്കിൽ ബർണറിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെക്കാം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ സമയത്ത് മീൻകറി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുടമ്പുളി ചേർക്കാം ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം മീൻ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് കറി നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വറ്റി മീൻ വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം അപ്പം ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനൊരു തക്കാളി കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കുട്ടികൾ മീൻകറി ഒന്നും കൂട്ടി കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവില്ലാത്തൊരു കറി വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ എണ്ണയിലിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം ഫിഷ് ഫ്രൈ റെ
നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങും അപ്പം തക്കാളി കറി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം മീൻകറി കണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് മീനെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കണം താളിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി ഈ താളിച്ചത് മീൻകറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് നല്ല കുറുകിയ ചാറൊക്കെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കിളിമീനില്ലേ ചുവന്ന കളർ മീൻ അത് ഈ രീതിയിൽ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ അതിവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അയലയൊക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒത്തിരി നാളായി ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയായി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഡിന്നറിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ലേറ്റാവും അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ കടല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കടലയായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വേവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കറികൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം മീൻകറി കുറച്ച് കറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മീനെല്ലാം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു ഈ കറി ശരിക്കും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കളയാറില്ല ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ബീൻസ് വെച്ച അയൺ കടായിയില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി തുടച്ച് മാറ്റണം ഏത് അയൺ കടായി ആയാലും നിങ്ങൾ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായി അതിൻ്റെ വെള്ളം ഫുള്ള് തുടച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏത് എണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ഫുള്ള് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൈഡിലും താഴെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഇതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിലരിത് കവറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കബോർഡിൽ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ വെക്കുന്ന കബോർഡിൽ എണ്ണ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ കടല വേവിച്ചത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്രോക്കളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ബ്രോക്കളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ചെറിയ തീയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കളി കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി കടല വേവിച്ചതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പിടി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും
അപ്പോൾ ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കടലയും ബ്രോക്കളിയും ബ്രോക്കളി കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കടല ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ഒത്തിരി വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാത്തത് കാരണം കടല കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയും അപ്പോൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ സാധാരണ ലൈസോൾ യൂസ് ചെയ്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്തിടണം ഇനി കൗണ്ടർ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും മാറ്റി ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം സൺഡേ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ലൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെതായ കുറേ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്ക